Salut à tous Salut à tous Bon, nouvelle petite vidéo. D'ailleurs, on sort du live. Si vous voulez aller le voir, on essaiera de le mettre là si on y pense. Dans cette vidéo Alors, c'est un grand événement pour une petite ville. C'est un pèlerinage pour Maria Auxiliadora, qui est la protectrice des fermes et de l'agriculture. Donc vous allez voir, ça se réunit, il y a énormément de monde. Alors je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais ils avaient prévu entre 20 et 50 000 personnes dans un petit village où il y a 1000 personnes d'habitude qui vivent. Quoi. Donc euh, non, c'était assez impressionnant, c'était sympa, il ne faisait pas très beau, ça c'était un peu la ouais, galère. On n'a pas eu de chance, vous verrez, il y a un super défilé de gaucho, de, de, de chevaux, de cow-boys si vous voulez, cow argentin. argentins. Il y a aussi la messe qui commence à 4h du matin et qui se déroule après quasiment toutes les heures. Donc on s'est levé dans la nuit pour aller assister à la messe. Bah, vous verrez ça dans la vidéo. Voilà. En tout cas, c'est à 19 km d'ici, c'était vraiment pas loin, on a été passer la nuit là-bas. Et euh, on a profité de la journée complète, quoi. Non, c'était sympa. Parce que c'est aussi une grosse fête, un peu genre fête foraine, quoi. Oui, il y avait un peu de tout. Donc vous verrez ça dans la vidéo. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Regardez qui c'est qui arrive sur le terrain des XTG C'est les Man Katakats Ils sont de retour Mais toujours sans maison Toujours avec un sac à dos Et voilà C'est reparti, ils vont tamponner à la frontière Ils ont passé une super soirée hier avec eux, Voyage de Nouvelle Vie, Manino, au bowling. Et là on les revoit dans deux jours, là. ils vont à la frontière uruguayenne tamponner le papier allez c'est ce qu'on devra faire je sais pas quand nous parce que nous le TIP il est périmé depuis deux ans et demi ciao bonne route et la route s'est bien élargie hein, ça y, il n'y a plus de canal ils ont tout rebouché ici une vraie autoroute Pour ceux qui se rappellent les anciennes vidéos, il y avait le canal ici avec un grand tas de terre énorme là. Il y avait juste le, le passage d'un véhicule quoi. Là, ils en ont fait euh, une autopiste. On est en route pour Vignan, une ville pas très loin de Morteros qui possède une cathédrale. Donc on mettra un petit onglet là quand on a visité cette ville. Et dans cette cathédrale, il y a un pèlerinage tous les ans au mois de mai. Et il se trouve qu'on est là en ce moment. Et on va aller voir le pèlerinage. Je vous fais partager ça. Ce midi, on avait Assado avec des amis. Donc on part juste après. Donc là, c'est le début de la soirée. Pour se rendre à Avignon avant qu'il y ait trop de monde. Puisque c'est des milliers et des milliers de personnes qui viennent là chaque année. Alors il y a beaucoup de gauchos qui viennent à cheval, mais d'autres viennent en voiture, certains viennent à pied des villes à côté. Donc euh, peut-être qu'on va en croiser en chemin, on verra ça, et puis sinon on vous reprend à Avignon. Eh hey, c'est le Texas ici hein Allez, on est arrivé, alors euh, Avignon c'est une toute petite ville, il y a combien d'habitants Je sais pas, nada. Rien hein, je crois qu'il y a moins de 1000 habitants. Et là, c'est combien de personnes 40 000 personnes Entre 20 et 50 000, ils disent. Entre 20 et 50 000 personnes qui viennent juste pour ce week-end, samedi, dimanche. Alors dimanche, c'est demain, ça sera le jour où il y aura le plus de choses. Aujourd'hui, il y a eu un espèce de rodéo, si j'ai bien tout compris, mais on n'avait pas la possibilité de venir. Mais bah, demain, on va voir quand même ce qui se passe. Il y a de la sado, il y a de la sado qui tourne. Il y a du monde, hein ah. Je sais pas si vous voyez, les gens, ils ont posé leur tente entre les arbres, là. Et ici, c'est une ville où il se passe jamais rien, puisque c'est pas au bord de la route, en plus. C'est à 7 km de la route, donc personne vient. Il oh, y a des jeux pour enfants, ouais, château gonflable. Ouais, ouais, ouais. Il bah, faut tourner à droite, là, Jeannot. Hein. À droite ou à gauche L'un ou euh, l'autre.
Alors voilà la cathédrale. On s'est garé là pour l'instant. Je pense qu'on va passer la nuit là. Et puis là, on va aller voir ce qui se passe un peu sur la grande place. Alors les gens ils viennent ici en fait pour rendre hommage à Maria Auxiliadora. C'est la protectrice des campos, des fermes et de tous les fermiers. Du coup, comme ici, c'est beaucoup de gens qui travaillent la terre dans cette zone de l'Argentine, et ben les gens ils viennent ici pour lui rendre hommage. Allez, voilà la cathédrale. Demain, il y a des messes euh, ben, à peu près toutes les heures et ça commence à 4h du matin. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu toutes les vidéos, mais on est venu ici visiter l'église et on est monté dans le clocher de cette église qui est quelque part par là-haut. On va aller se trouver un petit truc à manger, il y a plein de petites stands et il y a beaucoup de camelots, d'artisanat, de choses à vendre, donc on va voir ce qu'il y a. Ouais, comme d'habitude, hein, toujours euh, de la nourriture de rue avec euh, des frites, euh, des hot dogs qui s'appellent pancho ici, des saucisses, des churros. Oh, sauf qu'ici ils mettent du dolce et tché dedans. Oh là là, toutes les sucreries. Regarde-moi ça. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time. Just enjoy the ride A new man passing by Life is good, best I've ever felt Get me up, so in it du coup à la maison de Oumer, le copain, avec tous les potes de Morteros. On s'est fait une petite picada. Oh. Allez, bon Ciao. appétit. Il est 5 heures du matin et on va aller voir l'église elle a chanté ah, 
Et il y avait quoi Rien. <rire> oh, je pensais qu'il y aurait une messe, mais finalement, je pense que c'était la fin de la messe quand ça a sonné les cloches. Allez, on va, on va retourner se coucher. C'était à 5h30 la messe. Bon, on s'est levé ce matin, il pleut. Je pense que les gauchos, ils ont prié pour avoir de la pluie. Ils l'ont eu. <rire> du coup, qu'est-ce qu'on fait ce matin Elle a mon dieu là <rire> Alors qu'on devrait être dehors à regarder le défilé qu'il n'y a pas. Du coup, ils ne savent pas s'ils vont le faire. Donc, petite bon dieu là. Et puis, bah, après, on va aller faire un petit tour. Euh. Allez, 9h le matin, il y a déjà un bon paquet de braises. Toute la carnée là. Poulet. Les mecs ils viennent chercher le, la braise ici là et ils alignent sous les sous les grilles. La sado d'Argentine, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Lendemain, il devrait y avoir beaucoup de monde. Le problème c'est qu'il a plu, du coup ça a dû refroidir certains. Il y a quand même du monde comparé à hier. Il y a la messe de 10 h qui vient de commencer, donc il doit y avoir pas mal de monde à l'église. Après c'est dehors à 11 h dans une heure, non, 40 minutes, c'est dehors, le défilé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les bus de Morteros. Ils sont quand même bleu, blanc, rouge. C'est quand même un truc de fou, ça. Regardez. Et oui, parce que le drapeau de Cordoba, c'est rouge, blanc, bleu. C'est rigolo, ça. Et on est dans la ville qui a été créée par un Français et une Italienne, quand même. Et nous, on va trouver des churros pour déjeuner. Super sain comme petit déj. Regardez les churros, il est beau avec du dolce de leche. Et ils sont trop, trop bons. Il y avait les vrais tout à l'heure, maintenant il y a les faux. Et ça Il est trop chaud. On attend le défilé des gauches qui vont porter euh, la figurine de Maria Auxiliadora, la gardienne des, des combos, des fermes. On attend ça. Il caille, il fait pas très bon aujourd'hui.
Allez, c'est la pause, euh, pause manger. Et les tortichas, et les choripagnes, du poulet, un peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on mange La salle chipapa qu'on a connue à, à Rouille, à la Kiaka, et de choripane, qui est à couleur. La Badi des Marlines, ils sont aux frites. Allez, on retourne à Morteros, les gauchos rentrent chez eux aussi. Ça y est, la bondiola est prête, les bondiolas sont prêtes. On les a suspendus au volant du Man 4. Et là maintenant, il faut attendre à peu près 2 à 3 semaines. Donc à mon avis, on les mangera à Jésus Maria. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.